Cześć! W dzisiejszej recenzji przyglądniemy się nowej retro konsoli Anbernik RG405V. Zapraszam do oglądania. W pudełku znajdziemy konsolę, kabel USB typu C do ładowania konsoli oraz szkło hartowane. Pierwszym, co rzuca się w oczy, jest oczywiście ekran. Czterocalowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości 640 na 480 i formacie obrazu 4 do 3. Ekran jest bardzo jasny, a jasność ekranu możemy zmienić w każdym momencie na górnym pasku szybkich ustawień. Obudowa jest z wysokiej jakości plastiku, który jest przyjemny w dotyku. Analogowe gałki działają płynnie, a znana z innych modeli firmy Anbernik Krzyżówka D-Pad jest wręcz idealna dla retro gier. Reszta przycisków również stoi na wysokim poziomie. Nieco rozczarowują przyciski z pustu, które mogłyby być bardziej wyrafinowane. Według mnie są zbyt delikatne. RG405V jest nieco większa od popularnej wersji RG35XX. Trzeba przyznać, że w ręce leży niezwykle wygodnie. O wiele wygodniej niż jego młodszy brat RG35XX. Pomimo swoich rozmiarów konsola jest dobrze wyważona, a wszystkie przyciski umieszczone są w intuicyjnych miejscach. Po prawej stronie znajdziemy przyciski głośności oraz przycisk włączania i przejścia do trybu uśpienia. Z lewej strony jest przycisk, który pozwala przełączyć się z systemu Android do katalogu retro gier. Pod tym przyciskiem mamy miejsce na kartę pamięci. Ja wybrałem wersję z kartą 128 GB, na której są preinstalowane gery. Są dostępne wersje z większymi kartami pamięci, gdzie znajdziemy więcej gier, ale możemy również wybrać wersję bez karty pamięci, dzięki czemu bez problemu możemy wgrywać gry na własną kartę pamięci. Na dole konsoli mamy głośniki, które grają poprawnie. Między głośnikami jest wejście jack na słuchawki. W centralnej części konsoli umieszczono przycisk, dzięki któremu przechodzimy do opcji emulatora. Możemy w nim w dowolnym momencie zapisywać stan gery lub eksperymentować z ustawieniami. Co do ogólnego designu konsoli, opinię pozostawiam Wam. W konsoli zainstalowany jest system Android 12, obsługa Wi-Fi 2, 4 oraz 5, a także Bluetooth 5.0 gwarantuje szerokie możliwości łączności, np. dla słuchawek, padów, klawiatury czy myszy. Dla wielu graczy ważne będzie to, że system umożliwia dostęp do Google Play Store, co otwiera przed nami drzwi do tysięcy gier i aplikacji dla systemu Android. Kilka ciekawych opcji, które muszę pochwalić, to możliwość włączenia i wyłączenia wentylatora, który pracuje bardzo cicho. Kolejną interesującą funkcją jest tryb przycisków z Xboxa lub z Nintendo Switch. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do jednej z tych konsol, możemy jednym kliknięciem zmienić układ przycisków na naszej konsoli. Bateria o pojemności 5500 mAh to kolejny z plusów tej konsoli. Producent przewiduje, że konsola wytrzyma do 9 godzin. Mi udało się ją rozładować w ponad 12 godzin grając w przeróżne gery. Czas pracy na baterii będzie się różnił w zależności od jasności ekranu, głośności oraz gry, w którą gracie. Przeglądając internet, natrafiłem na opinie, w których ludzie twierdzili, że konsola wytrzymuje nawet 17 godzin na baterii. Czas ładowania wynoszący zaledwie 3 godziny również zasługuje na uznanie. Chipset T618 nie jest może najnowszym na rynku, ale zdecydowanie daje radę w emulacji starszych konsol. Gry z PS2 czy Gamecube Działają płynnie, choć niektóre tytuły mogą wymagać nieco grzebania w ustawieniach. Mniejsze gry, takie jak te z Game Boy czy Nintendo 64, działają bez zarzutu. Anbernik RG 405V obsługuje szeroką gamę formatów gier. Możliwość grania w takie hity jak God of War 2 czy GTA Vice City na tak małym urządzeniu robi wrażenie. Dodatkowo wsparcie dla gier z konsol takich jak PS2, Wii czy PSP sprawia, że konsola staje się atrakcyjna nie tylko dla miłośników gier na Androida, ale także dla tych, którzy chcieliby wrócić do klasyków z dzieciństwa. Dodatkowo, możliwość rozszerzenia pamięci poprzez karty TIF aż do 2 terabajtów umożliwia przechowywanie ogromnej kolekcji gier. Najlepiej zobaczcie sami, jak konsola sobie radzi w grach.
artifact. It's like, well, for some time now. And an old friend working in the piles has tipped me off about a rather promising new
Dzięki wsparciu dla Androida 12, RGE405V oferuje także możliwość streamowania gier z takich platform jak Xbox Game Pass. Anbernik RGE405V stanowi fascynujące połączenie nowoczesnych technologii z nostalgią do klasycznych gier. Dla tych, którzy szukają kompaktowej konsoli, lecz jednocześnie pragną czegoś znacznie bardziej zaawansowanego niż model RGE35XX, RG405V jest niemalże idealnym wyborem. Nie tylko zachwyca techniczną specyfikacją i wsparciem dla licznych gier, ale również przystępną ceną, która czyni ją dostępną dla szerokiego grona odbiorców. Jej ergonomiczny design sprawia, że korzystanie z konsoli jest czystą przyjemnością, a solidna bateria umożliwia wielogodzinne granie bez konieczności ciągłego ładowania. Link do konsoli zostawiam w opisie pod filmem. Dzięki za oglądanie.